Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. Sevanathinde. Yerubadu Varshangal. Didi Electrical and Hardwares Railway Station Road, Pariyangadi. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. Punarjini Yoga Counseling and Meditation Study Center, Pariyangadi. Desi Mona Ladies Fashion First Floor City Center, Opposite Saint Mary School, Payinnu. മലയാളികൾ സ്വന്തമായി കരുതിയിരുന്ന മുത്തശ്ശൻ പി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ഇനി ഓർമ്മ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം വയസ്സിൽ കോവിഡിനെ തോൽപ്പിച്ച നടൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം കോവിഡ് ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചയിലധികം കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്രീനിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വാഹന പരിശോധന പയ്യന്നൂരിലും ശക്തം ഏച്ചിലാംവയലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തെ വൈജ്ഞാനിക സമുച്ചയമാക്കി മാറ്റാൻ സർക്കാർ പദ്ധതി ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അനുവദിച്ച ഓഡിയോമെട്രി സംവിധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ആറുമാസം മുമ്പാണ് ഓഡിയോമെട്രി സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനായി തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് പാലക്കുന്ന് നെടുമ്പ റോഡ് കുഴികൾ നിറഞ്ഞ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് വർഷങ്ങൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും സംസ്ഥാന കാർഷിക വകുപ്പിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മികച്ച റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷനുള്ള അവാർഡ് പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ ഹരിത ഗ്രൂപ്പിന് കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനുള്ള മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ചെറുതാഴം കൃഷിഭവനിലെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എം കെ സുരേഷിന് എടാട്ട് താമരം കുളങ്ങര പൊരുണിവയലിൽ പതിനൊന്നിനം മധുരക്കിഴങ്ങുകൾ വിളയിച്ച് ജൈവ കർഷകൻ പി പി രാജനും കുടുംബവും വിരൽ തുമ്പിലൂടെ കടലാസ് താളുകളിലേക്ക് വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ പകർന്ന് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് കണ്ടോത്ത് സ്വദേശിയും പയ്യന്നൂർ സെന്റ് മേരി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയുമായ സാധിക പത്മരാജൻ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം വയസ്സിൽ കോവിഡിന് തോൽപ്പിച്ച നടൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം കോവിഡ് ബാധിച്ച അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചയിലധികം കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പിന്നീട് കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു ആരോഗ്യനില മോശമായതോടെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചിരുന്നു ആദ്യം പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ ഭേദമായതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും പനി ബാധിക്കുകയും തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് ദിവസം ഐ സിയുവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നെങ്കിലും വൈകാതെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു ആശുപത്രിയിലായിരുന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിവരങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ കോറോത്തെ തറവാട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഭാര്യാപിതാവാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ജയരാജിന്റെ ദേശാടനത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവിചാരിതമായാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ദേശാടനത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കിടെ സംവിധായകൻ ജയരാജ് കൈതപ്രത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ മുത്തച്ഛനെന്ന് ജയരാജ് നിശ്ചയിക്കുകയും സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു പിന്നീട് മലയാളം കടന്ന് തമിഴിലും സാന്നിധ്യമറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി കമലഹാസനൊപ്പം പമ്മൽ കെ സംബന്ധം രജനീകാന്തിനൊപ്പം ചന്ദ്രമുഖി ഐശ്വര്യ റായിയുടെ മുത്തച്ഛൻ വേഷത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേൻ കണ്ടുകൊണ്ടേൻ മലയാള സിനിമയായ രാപ്പകൽ കല്യാണരാമൻ 
ഒരാൾ മാത്രം തുടങ്ങിയവയിൽ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു മരുമകൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സംവിധാനം ചെയ്ത മഴവല്ലിനറ്റം വരെയാണ് ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ച ചിത്രം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഹയാത്രികനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി പല സമര പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും കർഷക സംഘത്തിന്റെയും പല നേതാക്കളും പുല്ലേരി വാദ്യാരില്ലം ഒളിയിടമായിരുന്നു എ കെ ജി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഇല്ലത്തായിരുന്നു എ കെ ജി അയച്ച കത്തുകൾ ഇന്നും നിധി പോലെ നമ്പൂതിരി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇ കെ നായനാർ സി എച്ച് കണാരൻ കെ പി ഗോപാലൻ കെ പി ആർ എ വി കുഞ്ഞമ്പു സുബ്രഹ്മണ്യ ഷേണായി ടി എസ് തിരുമുമ്പ് വിഷ്ണു ഭാരതീയൻ കേരളീയൻ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഒളിസ്ഥലവും അഭയസ്ഥാനവുമായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വാദ്യാരില്ലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഭാര്യ പരാതിയായ ലീല അന്തർജനം നാലു മക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ദേവി ഭവദാസ് യമുന കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പയ്യന്നൂരിൽ കോറോം പുല്ലേരി വാദ്യാരിലത്ത് നാരായണ വാദ്യാരുടെയും ദേവകി അന്തർജനത്തിന്റെയും മകനായി ജനിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയോ പറയാം പറയരുത് പറയില്ല എന്താ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് നാണാവണു പറയണം ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്രീനിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വാഹന പരിശോധന പയ്യന്നൂരിലും ശക്തം ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ പ്രദീപ് കുമാർ ടി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് കാഴ്ച മറിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൂളിംഗ് ഫിലിമുകൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും കർട്ടനിട്ടതുമായ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്രീനിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിലും പരിശോധന കർശനമാക്കി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാഹന ഉടമകൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും ബോധവൽക്കരണം നൽകുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് പുറമെ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നെങ്കിലും നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ പൂർണ്ണ നിലയിലുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പേരിട്ട് പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും കൂളിംഗ് പേപ്പറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാത്ത വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ അബ്ദുൾ നവാസ് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമവും അതിൻ്റെ റൂളും കൂടാതെ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലരും ഇത് അനുസരിക്കുന്നില്ല പലരും വാഹനങ്ങളിലെ കർത്തനും സ്ക്രീനും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഇതിക്ക് എതിരായത് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൊത്തം കേരളത്തിൽ ആകമാണ് മാസം പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്രീൻ എന്ന പരിപാടി വെച്ച് ഇതിൽ ചെക്കിങ് ചെയ്ത് അതിന് സ്ക്രീൻ കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ അതിന് സ്ക്രീൻ അഴിച്ച് കളയുക അവർക്ക് ഫൈൻ അടിക്കുക അവർക്ക് ചെക്ക് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുക പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രക്രിയകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കട്ടൻ അഴിച്ച് മാറ്റി വിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാത്തവർക്ക് ഫൈൻ അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മാത്രം പത്തിലേറെ വാഹനങ്ങളുടെ കൂളിംഗ് പേപ്പറുകളാണ് നീക്കം ചെയ്തത് ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ പി വി പ്രസാദ് എം ജി സുധീഷ് ശ്രീഹരി തുടങ്ങിയവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഏച്ചിലാംവയലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തെ വൈജ്ഞാനിക സമുച്ചയമാക്കി മാറ്റാൻ സർക്കാർ പദ്ധതി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തെ ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെ വിപുലീകരിക്കും കേരളത്തിലെ മികച്ച വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പയ്യന്നൂർ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തെ മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുക ഏച്ചിലാംവയലിലെ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ടൂറിസം ഭൂപടത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലാണ് വെള്ളൂർ ഏച്ചിലാംവയലിൽ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഉയർന്നത് കേന്
ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനത്തോടൊപ്പം വൈജ്ഞാനികവും ടൂറിസം സാധ്യതകളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് നിലവിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശമായ ഏച്ചിലാം വയലിലാണ് വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ഥലം സർക്കാരിനോ നഗരസഭയ്ക്കോ വിട്ടുനൽകിയാൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാമെന്ന നിർദ്ദേശം ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്നിരുന്നു തുടർന്നാണ് പാവൂർ നാരായണൻ ചെയർമാനായ കമ്മിറ്റി വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരേക്കർ സ്ഥലം നഗരസഭയ്ക്ക് വിട്ടുനൽകിയത് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഇടപെട്ട് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു പദ്ധതി നടപ്പായാൽ ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായി ഏച്ചിലാം വയലിലെ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മാറും ക്യാമറമാൻ പവിത്രം കണ്ടോത്തിനോടൊപ്പം അനൂപ് പെരിങ്ങോം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അനുവദിച്ച ഓഡിയോമെട്രി സംവിധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ആറുമാസം മുമ്പാണ് ഓഡിയോമെട്രി സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനായി തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് നവജാത ശിശുക്കളുടെ കേൾവി വൈകല്യം നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും കേൾവി പരിശോധിക്കാനും പറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് ഓഡിയോമെട്രി റൂം പരിശോധനയ്ക്കായി ഇവിടേക്ക് ഓഡിയോളജിസ്റ്റിനെയും നിയമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാത്തത് മൂലം അവരിപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് കരുതിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അധികൃതർ പുലർത്തുന്ന നിസംഗത കാരണം നഷ്ടമാകുന്നത് നിലവിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഓഡിയോമെട്രി റൂം സൗകര്യമുള്ളത് താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്ന പദവി അലങ്കരിക്കുമ്പോഴും ഗൈനക്കോളജി പോലുള്ള തസ്തിക കണ്ടെത്താൻ വർഷങ്ങളായി കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണിവിടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് അനുദിനം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പിറകോട്ട് പോക്ക് നിരാശയോടെ നോക്കിക്കാണേണ്ട അവസ്ഥയാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ ആശുപത്രിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു സംസ്ഥാന കാർഷിക വകുപ്പിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മികച്ച റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷനുള്ള അവാർഡിന് പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ ഹരിത ഗ്രൂപ്പ് അർഹരായി അമ്പതിനായിരം രൂപയും ഷീൽഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് മഹാദേവ ഗ്രാമം പെരുമാൾ നഗർ എസ് എസ് ടെമ്പിൾ റോഡ് ഷേണായ് നഗർ ഒരുമ എന്നീ റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷനുകളിലെ അൻപതോളം പേരാണ് കൃഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് തക്കാളി വഴുതിന പച്ചമുളക് പയർ മത്തൻ കുമ്പളം വെണ്ട തുടങ്ങി പത്തൊൻപതിനം പച്ചക്കറികളാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് പി എസ് രാമനാഥന അയ്യർ പ്രസിഡന്റും എ വിനയകുമാർ സെക്രട്ടറിയുമായ കമ്മിറ്റിയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ വർഷം എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ പതിനഞ്ചിനം വിത്തുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിത്ത് നടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഓരോ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലും ഉള്ള മൂന്നാൾക്കാർ വീതം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് പേരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഹരിത ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ ഹരിത ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനാലിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷി ഇറക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പരേതനായ അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പരേതനായ ടി ടി വി ഗോവിന്ദനാട്ടൻ്റെ തരിശു ഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം നമ്മൾ പലത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ആ തരിശു ഭൂമി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃഷിക്കായി ഇത് അത് മാറ്റിയെടുക്കുകയും ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രവർത്തകർ ഒരു രാവിലെ ഒരു അമ്പതോളം ആൾക്കാരും വൈകുന്നേരം ഒരു അമ്പതോളം ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമായിട്ട് സ്വന്തം മുന്നോട്ട് വന്ന് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പാലക്കുന്ന് നെടുമ്പാ റോഡ് കുഴികൾ നിറഞ്ഞ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇതുവരെ ഇത് റീടാർ ചെയ്യാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എല്ലാ റോഡും മെക്കാടത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും ഈ റോഡിന് ഇനി എന്ന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളും മെക്കാടം ടാർ ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പാലക്കുന്ന് നെടുമ്പാ റോഡ്
ചെറുവാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുക ഏറെ ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരുടെ നടുപൊടിക്കുന്ന ഒരു റോഡ് കൂടിയാണിത് ആരും റീടാറിങ്ങിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സങ്കടകരം എല്ലാ റോഡും മെക്കാടത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴും ഈ റോഡിന് ഇനി എന്ന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടും എന്ന ചിന്തയിലാണ് നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ എടാട്ട് താമരം കുളങ്ങര പൊരുണി വയലിൽ പതിനൊന്നിനം മധുര കിഴങ്ങുകൾ തഴച്ചു വളരുന്നുണ്ട് ജൈവ കർഷകൻ പി പി രാജനും കുടുംബവുമാണ് വ്യത്യസ്തമായ കൃഷി നടത്തുന്നത് രണ്ടു വർഷമായി രാജൻ ഇത്തരത്തിൽ മധുര കിഴങ്ങ് കൃഷി നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിക്ക് ശേഷം പച്ചക്കറിയും പയറും മധുര കിഴങ്ങും രണ്ടാം വിളയായി കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ജൈവ കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാറുള്ള രാജൻ വ്യത്യസ്ത കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യം കാട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മധുര കിഴങ്ങിന്റെ വൈവിധ്യം തിരിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ വള്ളികൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തത് രണ്ടു വർഷമായി ഇത്തരത്തിൽ മധുര കിഴങ്ങ് കൃഷി രാജ്യം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് നിലവിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട് നിരവധി രോഗങ്ങളാണ് നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായി ആരോഗ്യകരമായ ആഹാരശീലങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് രാജൻ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അത് വളരെ അപൂർവം ചിലർ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ഉഴുന്ന് പയറ് മുതല അതുപോലെ തന്നെ മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വയലിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ആരോഗ്യശീലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണശീലത്തെ തന്നെ മാറ്റി മുറിക്കലുണ്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് നേരവും അരി അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരവും അരി ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുന്നൊരു സമൂഹമായി മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ അത്തരം അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏറ്റവും മെച്ചമായ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷ വൈവിധ്യം ആഹാരം നല്ല ആഹാരശീലങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായ ആഹാരശീലങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ മതിയാവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സാധാരണയിൽ ഒരു കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ ഒരു 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 പ്രചോദനം മറ്റുണ്ടാകാൻ കഴിയില്ലാന്ന് തിരിച്ചറിവാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പതിനൊന്ന് ഇനങ്ങളുടെയും വള്ളികൾ മഴക്കാലത്ത് രാജൻ മറ്റ് കർഷകർക്ക് നൽകും വള്ളി സംരക്ഷണമാണ് ഉദ്ദേശം അവരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയാണ് പിന്നീട് കൃഷി നടത്തുന്നത് ബീട്രൂട്ട് ആകൃതിയിലുള്ള രണ്ടു തരം മധുരക്കിഴങ്ങുകൾ വട്ടയിലെയും കീറുള്ളയിലെയുമുള്ള രണ്ടു തരം ചുവന്ന മധുരക്കിഴങ്ങുകൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലുള്ള മധുരക്കിഴങ്ങ് നാടൻ വെള്ള കിഴങ്ങിന്റെ അറ്റത്ത് ചുവപ്പുള്ള വെള്ള ഇളം മഞ്ഞ പത്താസ് ചീര കിലോ കിഴങ്ങ് എന്നിവയാണ് രാജൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലുള്ള മധുരക്കിഴങ്ങ് രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുക്കാം പത്താ ശീരക്കിഴങ്ങിന്റെ ഇലയും കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കിലോ കിഴങ്ങ് ഒരു മുരടിൽ ഒരു വലിയ മധുരക്കിഴങ്ങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ രാജനൊപ്പം അനുജൻ ഗിരീഷും അനുജന്റെ ഭാര്യ പ്രസീതയും വീട്ടിലെ ഇളമുറക്കാരുമെല്ലാം കൃഷിയിൽ സജീവമാണ് തന്റെ കൃഷി സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നവരോടൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ നൽകാനും രാജൻ മറക്കാറില്ല ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി യോഗം ചേർന്നു പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിക്കും ദീർഘകാല കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് വ്യാപാരികളെ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ ഹൈവേ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ തൊഴിൽ സാധ്യതയും ജീവന ഉപാധി തന്നെ അടഞ്ഞു പോകുന്ന ചില സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിപാടിയുടെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന രീതിയിൽ ചെറുതാഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഗ്രീൻ ക്ലീൻ ചെറുതാഴം എന്ന പേര് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിപുലമായ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ സോമശേഖരൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു സി എം വേണുഗോപാലൻ പി പ്രഭാവതി ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വ്യാപാരികൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിനുള്ള മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡിന് ചെറുതാഴം ക്ഷമിക്കണം ചെറുതാഴം കൃഷി ഭവനിലെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എം കെ സുരേഷ് അർഹനായി
ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നതിനായും ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായും വയൽ നികത്തുന്നതിനെതിരെയും കൃഷി വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച നാടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങളും സുരേഷ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലനവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ എന്നിവയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാന അവാർഡ് എന്നെ തേടിയെത്തും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെയാണ് കാരണം ജില്ലാ തലത്തിൽ അവാർഡിന് അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയ സമയത്ത് ജില്ലാ തലത്തിൽ വന്ന സ്ഥാനമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് പോവുകയും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ചെറുതാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് അപ്പോൾ നെൽകൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലും പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിലും ഈ രണ്ട് വർഷമായി മികച്ച പുരോഗതിയാണ് ചെറുതാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായത് പിന്നെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് പുറമേ കർഷകർക്കുള്ള കാർഷിക ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ജീവനി എൻ്റെ കൃഷി എൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം അമ്പതോളം ക്ലാസ്സുകൾ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് തന്നെ വിവിധ അംഗനവാടികളിലും മറ്റുമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ചെറുതാഴം കൃഷിഭവന്റെ കാർഷിക മേഖലയുടെ മികച്ച പുരോഗതിക്ക് വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് എം കെ സുരേഷ് കൃഷിമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ബി എഡ് യോഗ്യതയുമുള്ള സുരേഷ് എട്ട് വർഷക്കാലം അധ്യാപകനായിരുന്നു കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് കുറ്റൂരിൽ താമസിക്കുന്ന സുരേഷ് പരേതനായ കെ പി രാഘവന്റെയും എം കെ ലക്ഷ്മിയുടെയും മകനാണ് പയ്യന്നൂർ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ ജീവനക്കാരിയായ ജിഷയാണ് ഭാര്യ ഗോപിക ആരവി എന്നിവർ മക്കളാണ് രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മഹാസംഘ് പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷക മാരണ ബില്ല് കത്തിച്ച് ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കർഷക രക്തസാക്ഷികൾക്ക് അനുശാസനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കാരിയിൽ സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ടോണി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ വി തമ്പാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഡോക്ടർ ടി എം സുരേന്ദ്രനാഥ് എം ജി മേരി ഭാസ്കരൻ നാൽപ്പാടി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മാരാർ ജനാർദ്ദനൻ കുറുവാടിൽ എ പി റുഗ്നുദ്ദീൻ സി വി രാജഗോപാലൻ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇന്നത്തെ പോലെ പഴങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ലോലിപ്പഴത്തെയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ലോലിപ്പഴം നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു ലോലിപ്പോപ്പ് എന്ന പദം തന്നെ ഈ പഴത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പഴയകാലത്ത് സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവന്നിരുന്ന ലോലിപ്പഴം ഇന്ന് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പഴം കണ്ടെങ്കിലായി എന്നു മാത്രം ലോലിപ്പഴത്തിന് നിരവധി ഗുണഗണങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ പഴങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ പഴം ജനങ്ങൾ സാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കുട്ടികൾക്കും ഇതിന്റെ രുചി ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നതു കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ലോലിപ്പോപ്പ് എന്ന ഒരു ഇഷ്ടവിഭവം ഉണ്ടായതു തന്നെ ഇന്ന് ആർക്കും വേണ്ടാതെ ഈ പഴങ്ങൾ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ മണ്ണടിയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു പഴവർഗമാണ് ഇതിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കുന്നതിനും ലോലോലിക്ക വളരെ ഗുണ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം മരങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ട് വീട്ടുവളപ്പിൽ കാണാറുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മരങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിലും വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയിട്ട് പലർക്കും പല വിധ ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇതിന്റെ പഴം ഡെയിലി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാൻ സാധ്യതയും വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ കടലാസു താളുകളിലേക്ക് വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ പകർന്ന് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് കണ്ടോത്ത് സ്വദേശിയും പയ്യനൂർ സെന്റ് മേരി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരിയുമായ സാധിക പത്മരാജൻ ചിത്രകലയിൽ ഇതിനകം നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ സാധിക മനോഹരങ്ങളായ നിറക്കൂട്ടുകളിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോയി മറിഞ്ഞ ഗ്രാമകാഴ്ചകളാണ്
സാധിക നിറങ്ങളിൽ ചാലിച്ച് ചിത്രത്താളുകളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ പോയി മറഞ്ഞ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളാണ് പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധിക ചിത്രകലയിൽ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളിതുവരെയായി സാധികയുടെ വർണ്ണവരകൾക്ക് ലഭിച്ചത് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വാട്ടർ കളർ ഡ്രോയിങ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തിരുന്നു സാധിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തിരുവനന്തപുരം കൈത്തറി വസ്ത്ര ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ സംസ്ഥാനതല ചിത്രരചന മത്സരം ക്രയോൺസ് വിഭാഗത്തിലും സാധികയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലും ചിത്രരചനയിൽ തുടർച്ചയായി എ ഗ്രേഡ് നേടിയെടുത്ത സാധിക നാടോടി നൃത്തത്തിലും മികവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം വിവിധയിടങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രരചന മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച വിജയം നേടാനും സാധികയ്ക്ക് സാധിച്ചു കണ്ടോത്ത് സ്വദേശിയായ പത്മരാജന്റെയും പ്രീതയുടെയും മകളാണ് സാധിക അനുജൻ സായുജും ചിത്രകലാരംഗത്ത് തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു വരികയാണ് തന്റെ ചിത്രകലാഭിരുചിക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയ അച്ഛനമ്മമാർ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് സാധിക പറയുന്നു ഹൈസ്കൂൾ പയ്യന്നൂരിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും എൽ കെ ജി നഴ്സറി അപ്പോഴെല്ലാം ഇപ്പോൾ ജില്ലക്ക് പുറത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് അങ്ങനെയെല്ലാം പോകാൻ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി യു കെ ജിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഡാൻസും ഡ്രോയിങ്ങും ലീജ ടീച്ചർ ശിക്ഷണത്തിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് സെക്കൻഡും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വാട്ടർ കളറിനും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനും ഫസ്റ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല പ്രോത്സാഹനമാണ് വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വർണ്ണങ്ങളിൽ ചാലിച്ച് കടലാസ് താളുകളിലേക്ക് പകർന്ന് ചിത്രകലയുടെ വർണ്ണപ്പടവുകൾ കയറുകയാണ് സാധിക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തേങ്ങവില കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ കുതിക്കുന്നു വിപണിയിൽ തേങ്ങയ്ക്ക് കടുത്ത ക്ഷമമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് തേങ്ങവില കുറച്ചു നാളായി പതിയെ പതിയെ ഉയരുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണം കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഒരു കിലോ തേങ്ങയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ബുധനാഴ്ചത്തെ വിപണി വില തേങ്ങയ്ക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വിപണിയിൽ ഇപ്പോഴെത്തുന്ന ഭൂരിഭാഗം തേങ്ങകളും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവയാണ് പച്ചത്തേങ്ങ എന്ന പേരിൽ മൂപ്പത്താത്ത തേങ്ങ വാങ്ങി കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് നാടൻ തേങ്ങ വിപണിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പിൻവാങ്ങിയ മട്ടാണ് വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് നല്ലതാണെങ്കിലും ഉൽപാദനം നന്നേ കുറവുമാണ് ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് തേങ്ങ വില കുറച്ചു നാളായി പതിയെ പതിയെ ഉയരുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ ഗുണം കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാമള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽ ഡി എഫ് വിജയം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാമള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും അത് ഏത് വിഭാഗമായ ആ വിഭാഗത്തിന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതോടൊപ്പം എല്ലാ മേഖലയും ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം എല്ലാ ആളുകളെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബനാഥനെ പോലെ നമുക്കറിയാം മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു പുരുഷൻ അല്ലെ അവർ ജോലി ചെയ്യും അവർ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടരും ചടങ്ങിൽ വി ഉഷ അധ്യക്ഷയായി സംഘടനയുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ മാലതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ ജനപ്രതിനിധികളായ പി ശ്യാമളയെയും വി ശ്രീവിദ്യയെയും ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എ വി സുകുമാരൻ പി വി നാരായണി എ പ്രസന്ന തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എരിപുരത്ത് പ്രതിഷേധ ട്രെൻഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ പി അൻവീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊരുതുന്ന കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് എസ് എഫ് ഐ കുത്തക വിരുദ്ധ സമരം നടത്തി എരിപുരത്തെ റിലയൻസ് ട്രെൻസ് ഷോപ്പിന് മുന്നിലാണ് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയത് 
കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണ നയമാണ് കേന്ദ്രം പിന്തുടരുന്നതെന്നും കർഷകദ്രോഹ ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നും സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ പി അൻവീർ പറഞ്ഞു സി പി ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷിബിൻ ഖാനായി പി ജിതിൻ എ അഖിൽ നിതിൻ ടി വി അഞ്ജലി സന്തോഷ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു എരിപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം എരിപുരം റിലയൻസ് ട്രെൻസിന് മുൻപിൽ സമാപിച്ചു അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്കൂൾ മൈതാനങ്ങൾക്കു പകരം ഓരോ വീട്ടുമുറ്റവും സ്കൂൾ മൈതാനമാക്കിയാണ് മുജമ്മ സ്കൂളിന്റെ വേറിട്ട കായികമേള അധ്യാപകർ വീടുകളിലെത്തെ മുറ്റത്തെ ട്രാക്കും ഫീൽഡും മറ്റു സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സ്കിപ്പിംഗ് ഷൂട്ടൌട്ട് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ത്രോ ബോൾ ഷോട്ട് പുട്ട് ഷട്ടിൽ റൺ ത്രോ ബോൾ തുടങ്ങി വീട്ടുമുറ്റത്തിനിണങ്ങിയ ഇരുപതോളം ഇനങ്ങളാണ് സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക്സിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ അധ്യാപകരുടെ പതിനഞ്ച് ടീമുകളാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത് കൊറോണ കാലത്തെ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക്സ് കുടുംബത്തിന്റെ ആഘോഷമാക്കിയാണ് സ്കൂളും വിദ്യാർത്ഥികളും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികളെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക്സ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് നൂറോളം വീടുകളിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുഴുവൻ പരിസരത്ത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ് വീടുകളിലെ ഒരു കുടുംബ ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക്സ് നടക്കുന്നത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും അത്ലറ്റിക്സും മറ്റു പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യത്യസ്തതയോടെ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനകാലം സജീവമാക്കിയതിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഏറെ സന്തുഷ്ടരാണ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് സത്താർ വടക്കുംപാട് ക്യാപ്റ്റന്മാർക്ക് പതാക കൈമാറി നിർവഹിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെ എസ് എസ് പി യു അംഗങ്ങളായ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി കെ എസ് എസ് പി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജനങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് വ്യാപൃതരാവും സമയം കിട്ടില്ല പിന്നെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും നിലയങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ എസ് എസ് പി യു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി വിജയൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി കൃഷ്ണൻ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പി സുശീല ടീച്ചർ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ പി ശൈലജ ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വെള്ളോറ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൌഹൃദ ചാരിറ്റി കൂട്ടായ്മ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കു വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രതിമാസ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു കക്കറയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദ്യ ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി കൈമാറി എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സൌഹൃദ ചാരിറ്റി കൂട്ടായ്മ ഇതുവരെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വരൂപിച്ച് ചികിത്സാ സഹായമായി വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തംഗം പി വീണ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശശി വെള്ളോറ പ്രശാന്ത് കോടൂർ പി പി മനോഹരൻ സാജു ആന്റണി സുരേഷ് കൊയ്പ്ര ജിജു വർഗീസ് ടി ടി അഖിൽ ഹരിത രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മതസൌഹാർദ്ദം വിളിച്ചോതി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനായി പഞ്ചസാര സമർപ്പിച്ചു എടാട്ട് തൃക്കൈ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തിനായി ഷാഫി എടാട്ട് അഷ്റഫ് കെ പി എന്നിവരാണ് പഞ്ചസാര സമർപ്പിച്ചത് ഇത് ഏഴാമത്തെ തവണയാണ് ഇവർ മുടങ്ങാതെ പഞ്ചസാര സമർപ്പിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പറവൂർ തങ്കപ്പൻ പഞ്ചസാര ഏറ്റുവാങ്ങി ഷാഫി എടാട്ടും അഷറഫ് കെ പിയും പ്രസാദവും സ്വീകരിച്ചു പ്രശസ്ത സ്പോർട്സ് ലേഖകനാണ് ഷാഫി എടാട്ട് 
കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ണപുരം റോട്ടറി വിവിധ സേവന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനവും റോട്ടറി ഗവർണർ വിസിറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുകുന്ന ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ പി സി ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണപുരം റോട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനകം നൂറോളം വ്യത്യസ്ത സേവന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കിയ കണ്ണപുരം റോട്ടറിയെ റോട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം വിനോദ് കുമാർ അഭിനന്ദിച്ചു ചടങ്ങിൽ ചെറുകുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടികൾക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വിതരണം ചെയ്തു പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ ഡോക്ടർ അനിൽ മേലത്ത് നിർവഹിച്ചു റോട്ടറി ബുളറ്റിൻ പ്രകാശനം പി പ്രശാന്ത് നിർവഹിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ അവാർഡുകൾ നേടിയ കെ വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണ പെരുവണ്ണാൻ സന്തോഷ് അയ്യോത്ത് എന്നിവരെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് നികേഷ് കാക്കാമണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റോട്ടറി സെക്രട്ടറി സുമേഷ് സി കെ സുരേഷൻ ഷേണായി വി എസ് അനിൽകുമാർ പി സി ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ സി അബ്ദുൾ സലാം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കൊക്കാനിശ്ശേരി മടത്തുമ്പടി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാർഡുകളിലെ പുതിയ കൌൺസിലർമാരെ ആദരിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സ്നേഹാദരം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാർഡുകളിലെ പുതിയ കൌൺസിലർമാരായ ടി വിശ്വനാഥിനെയും മടത്തുമ്പടി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ രക്ഷാധികാരി കൂടിയായ മണിയറ ചന്ദ്രനെയും പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സ്നേഹാദരം പരിപാടിയിൽ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ മുഖ്യാതിഥിയായി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി നാരായണൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പ്രേംകുമാർ കെ യു വിജയകുമാർ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ എം കെ രാജൻ കഞ്ചീൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ മണിയറ ചന്ദ്രനും ടി വിശ്വനാഥനും മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ കണ്ണപുരം പെരുന്തോട്ടം നിലിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആണ്ടുത്തര മഹോത്സവം നടന്നു ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് തെയ്യന്തിറ മഹോത്സവം നടന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കളിയാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കാണാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനും നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് പുള്ളിവേട്ടകുരുമുകൻ ഭഗവതി കുട്ടിത്തെയ്യം തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടി മുസ്ബീറോ പഴയങ്ങാടി രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പരുത്തിക്കാട് താമസിക്കുന്ന ബി പി എൽ കുടുംബാംഗമായ ശാന്തയ്ക്ക് വീട് സൗജന്യമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച് കണക്ഷൻ നൽകി കെ എസ് ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സ്നേഹായം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈദ്യുതീകരണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം റോട്ടറി ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കെ വി രാമചന്ദ്രൻ നൽകി രാമന്തളിയിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പവിത്രൻ സൗജന്യമായാണ് വയറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊടുത്തത് രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സ്നേഹ എം ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സബ് എഞ്ചിനീയർ പ്രദീപ് പി എഞ്ചിനീയർ ബിനീഷ് കെ വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം വയസ്സിൽ കോവിഡിനെ തോൽപ്പിച്ച നടൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം കോവിഡ് ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചയിലധികം കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്രീനിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വാഹന പരിശോധന പയ്യന്നൂരിലും ശക്തം ഏച്ചിലാംവയലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തെ വൈജ്ഞാനിക സമുച്ചയമാക്കി മാറ്റാൻ സർക്കാർ പദ്ധതി ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അനുവദിച്ച ഓഡിയോമെട്രി സംവിധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ആറുമാസം മുമ്പാണ് ഓഡിയോമെട്രി സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനായി തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് പാലക്കുന്ന് നെടുമ്പ റോഡ് കുഴികൾ നിറഞ്ഞ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് വർഷങ്ങൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും
സംസ്ഥാന കാർഷിക വകുപ്പിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മികച്ച റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷനുള്ള അവാർഡ് പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ ഹരിത ഗ്രൂപ്പിന് കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിലുള്ള മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ചെറുതാഴം കൃഷിഭവനിലെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എം കെ സുരേഷിന് എടാട്ട് താമരം കുളങ്ങര പൊരുണിവയലിൽ പതിനൊന്നിനം മധുര കിഴങ്ങുകൾ വിളയിച്ച് ജൈവ കർഷകൻ പി പി രാജനും കുടുംബവും വിരൽ തുമ്പിലൂടെ കടലാസ് താളുകളിലേക്ക് വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ പകർന്ന് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് കണ്ടോത്ത് സ്വദേശിയും പയ്യന്നൂർ സെന്റ് മേരി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരിയുമായ സാധിക പത്മരാജൻ നമസ്കാരം